Hi, my dear friends and students. Welcome to the Bumhil Creation. Last class, OSI Security Architecture oda introduction paato. In the OSI Security Architecture, maina yada focus pani irkun paati na security attacks, security services, security mechanisms. So in the moon da base pani irko. So idhen na first nama security attacks pati niki paakla. Attack abding kar dena na. Any action that compromises the security of information owned by an organization. That is, one nirvaga thoda tagaval padga pa compromise. That is, samarasam panna kudiye yenda one action me vandha attack abdin soli solala. That is, one security badik seera yenda one action me attack abdin soli solala. This is no clearer pating abdin na an assault on system security. that derives from an intelligent threat that is an intelligent act that is deliberate attempt especially in the sense of a method or technique to evade security services and violate the security policy of a system adavadhu namu munadiye sonna mari da system oda paadugappa taakkuradhu okay assault appadina taakkudal okay so assault ana system security so idhu da vandu அட்டாக் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஆக்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஆக்ட் சும்மா யார் வேணாலும் போய் ஒரு சர்வீஸை உடச்சிட்டு உட்கார முடியாது இதுக்குன்னு ஒரு நாலேஜ் வேணும் ஓகே ஸோ இட் இஸ் அன் இன்டெலிஜென்ட் ஆக்ட் தட் இஸ் அன் டெலிபரேட் அட்டம்ட் டெலிபரேட் அட்டம்ட்னா வேணும்னே பண்ணுற ஒரு அட்டம்ட் ஓகே வாண்டடா வேணுமென்றே செய்யக்கூடிய ஒரு அட்டம்ட் எதுக்காக டு இவேட் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் இவேட்னா தவிர்க்கிறது செக்யூரிட்டி சர்வீசஸை தவிர்க்கிறதுக்காகவோ இல்லை இந்த செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் செக்யூரிட்டி பாலிசியை மீறிட்டு பண்ணுற எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே வந்து நம்ம அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ புரிஞ்சுதா ஒரு செக்யூரிட்டியை பாதிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே நம்ம அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேணுமென்றே செய்யக்கூடிய ஒரு அட்டாக் இந்த அட்டாக் வந்து ரெண்டு டைப் ஒன்று வந்து பாசிவ் அட்டாக் இன்னொன்று வந்து ஆக்டிவ் அட்டாக் பாசிவ் அட்டாக் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அந்த மெசேஜை தேர்ட் பார்ட்டி இந்த இடத்துல நான் தேர்ட் பார்ட்டின்னு மீன் பண்ணுறது ஒரு எதிரி ஒரு ஆப்போனண்ட் இந்த மெசேஜுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஆள் ஓகே இந்த இந்த கான்வர்சேஷனுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஆள் ஒரு தீய நோக்கத்தோடு இந்த செக்யூரிட்டியை பாதிக்கிற வகையில் உள்ளே வராங்க அப்படின்னா அதை வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஓகே ஒரு ஆப்போனண்ட் வந்து இந்த மெசேஜை ரீட் மட்டும் பண்ணிக்குவாங்க அதாவது என்ன தகவல் அப்படிங்கிறத கேதர் பண்ணிக்குவாங்க ஆக்சஸ் மட்டும் பண்ணிக்குவாங்க மற்றபடி இதில் எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனும் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் வந்து பேசிவ் அட்டாக் ஸோ இந்த பேசிவ் அட்டாக்னால எந்த ஒரு பாதிப்பும் சிஸ்டமோட ரிசோர்ஸஸ்க்கு இருக்காது ஓகே பேசிவ் அட்டாக் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் சிஸ்டம் ரிசோர்ஸ் ஆக்டிவ் அட்டாக்ல பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த மெசேஜை தேர்ட் பார்ட்டி அதாவது ஆப்போனண்ட் வந்து மாடிஃபை பண்ணுறதோ இல்லை டெலீட் பண்ணுறதோ இல்லை டிலே பண்ணி அனுப்புறதோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஆக்டிவ் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அதாவது ஆல்ட்ரு பண்ணி அனுப்புறது வந்து ஆக்டிவ் அட்டாக் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்டிவ் அட்டாக்னால சிஸ்டமோட ரிசோர்ஸ் பாதிக்கப்படும் அது இல்லாமல் அதனோட ஆப்ரேஷன்ஸும் பாதிக்கப்படும் இப்போ புரிஞ்சுதா ஸோ பேசிவ் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் பண்ணுறது வந்து பேசிவ் அட்டாக் ஆக்டிவ்னா அது ரீட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சம் ஆல்ட்ரேஷன்ஸும் பண்ணுறது வந்து ஆக்டிவ் அட்டாக் ஓகே இப்போ பேசிவ் அட்டாக் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக இந்த பேசிவ் அட்டாக் வந்து எந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவ் ஈவ்ஸ் ட்ராப்பிங் ஈவ்ஸ் ட்ராப்பிங் அப்படின்னா ஒட்டு கேட்குறது ஓகே ஒட்டு கேட்குறது வந்து ஜஸ்ட்டு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் மட்டும் பண்ணிக்குவாங்க இல்லையா அதை ஆல்ட்ரோ இல்லை மாடிஃபையோ பண்ண மாட்டாங்க அதுதான் வந்து ஈவ்ஸ் ட்ராப்பிங் ஓகே ஈவ்ஸ் ட்ராப்பிங் ஃபார்மில் இல்லாட்டி மானிட்டர் என்ன கான்வர்சேஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்னு அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு மட்டும் இருப்பாங்க மானிட்ரு மட்டும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷனும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து பேசிவ் அட்டாக் இந்த பேசிவ் அட்டாக் வந்து ரெண்டு டைப் ஒன்று வந்து ரிலீஸ் ஆஃப் மெசேஜ் கண்டென்ட் இன்னொன்று வந்து டிராஃபிக் அனாலிசிஸ் இந்த ரிலீஸ் ஆஃப் மெசேஜ் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது தான் ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்கன்னா அதை தேர்ட் பார்ட்டி அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் இந்த ரிலீஸ் ஆஃப் மெசேஜ் கண்டென்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் திரௌபதி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சகுனி அப்படிங்கிற ஒரு தேர்ட் பர்சன் என்ன மெசேஜ் அமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மானிட்ரு பண்ணுறது இல்லை அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ரிலீஸ் ஆஃப் மெசேஜ் கண்டென்ட் பொதுவாக இந்த ரிலீஸ் ஆஃப் மெசேஜ் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன அனுப்பிச்சாங்களோ அதை
ஆப்போனண்ட் வந்து படிக்க முடியும் ஓகே ஒரு டெலிஃபோனிக் கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்குமோ இல்லை ஒரு மெயில் மூலிமா மெசேஜ் அமைச்சா எப்படி இருக்குமோ இல்லை ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபைல பார்த்தா எப்படி நம்ம அதனால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ அது மாதிரி ரொம்ப ஈஸி ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதா வந்து இந்த ரிலீஸ் ஆஃப் மெசேஜ் கண்டென்ட் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக் அனாலிசிஸ் இந்த டிராஃபிக் அனாலிசிஸ் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி அர்ஜுனன் வந்து திரௌபதிக்கு ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் அனுப்புகிற மெசேஜ் வந்து என்கிரிப் பண்ணி திரௌபதிக்கு அனுப்பிச்சிருக்காருன்னு வைங்க ஸோ இந்த மெசேஜை சகுனி கேப்சர் பண்ணால் கூட ஓகே இந்த என்கிரிப் பண்ண மெசேஜை சகுனி கேப்சர் பண்ணால் கூட என்ன மெசேஜ் அப்படிங்கிறது சகுனினால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது பட் இருந்தாலும் அதனோட டிராஃபிக்கை அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக் அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா எங்கேருந்து இந்த மெசேஜ் அனுப்பப்பட்டிருக்கு எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து அனுப்பப்பட்டிருக்கு இந்த கம்யூனிகேஷன் ஹோஸ்டோட லொக்கேஷன் ஐடென்டிட்டி அந்த மெசேஜோட பேட்டர்ன் அதுக்கப்புறம் அந்த மெசேஜோட லென்த் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஸோ இதெல்லாம் வச்சு அந்த மெசேஜை அனலைஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க மேபி இதெல்லாம் வச்சு இது என்ன நேச்சர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகே பட் எக்ஸாக்டாக என்ன மெசேஜுங்கிறது கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது என்கிரிப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பட் அதனோட டிராஃபிக் அனலைஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிராஃபிக் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த பேசிவ் அட்டாக்கில் ஜஸ்ட்டு ரீட் மட்டும் பண்ணுவாங்க மற்றபடி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மாடிஃபை பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் அட்டாக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்கே மெசேஜை ரீட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதில் சம் ஆல்ட்ரேஷன்ஸும் பண்ண முடியும் அதான் வந்து ஆக்டிவ் அட்டாக் இந்த ஆக்டிவ் அட்டாக் கண்டரில் நாலு டைப் இருக்குது மேஸ்கரேட் ரீப்ளே அட்டாக் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெசேஜ் லாஸ்ட் ஒன் டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபஸ்ட் மேஸ்கரேட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஸ்கரேட்னா முகமூடி அப்போ தேர்ட் பார்ட்டி அதாவது ஒரு எதிரி ஆப்போனண்ட் வந்து இன்னொரு பர்சன் மாதிரி காமிச்சிக்கிட்டு ஓகே இன்னொரு பர்சன் மாதிரி முகமூடி அணிஞ்சிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த மாஸ்கரேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சகுனி ஆப்போனண்ட் வந்து அர்ஜுனனோட டீட்டெயில்ஸ் அதாவது அர்ஜுனனோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாம் கேதர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது மூலியமாக லாகின் பண்ணி திரௌபதிக்கு மெசேஜ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த மாஸ்கரேட் ஓகே இந்த இடத்துல சகுனி தன்னை அர்ஜுனன் மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டு திரௌபதிக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறாப்படி இதனால் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் இல்லீகலாக கேதர் பண்ணுறாப்படி இது வந்து மாஸ்கரேட் ஓகே செகண்ட் ரீப்ளே அட்டாக் நேம்லேயே பாருங்கள் ரீப்ளே அட்டாக் அதாவது இப்போ அர்ஜுனன் திரௌபதிக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு அப்படின்னா அந்த மெசேஜை சகுனி கேப்சர் பண்ணிவிட்டு எகின் சேம் மெசேஜை திரௌபதிக்கு அனுப்புறது இதுதான் வந்து ரீப்ளே அட்டாக் என்ன மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்களோ அது எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனும் இல்லாமல் அதே மெசேஜை ரிப்பீட் பண்ணுறது தான் வந்து ரீப்ளே அட்டாக் இந்த ரீப்ளே அட்டாக்னால் என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஆத்தரைஸ்ட் எஃபெக்ட் உண்டாகும் அது இல்லாமல் ரிசீவரோட கான்சன்ட்ரேஷனை டைவெர்ட் பண்ணுறது ஓகே ரிசீவரை இந்த மாதிரி வந்த மெசேஜே வந்து அவங்கள டைவெர்ட் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ரீப்ளே அட்டாக்னால் நடக்கும் ஸோ இது இல்லாமல் மெயினாக இந்த ரீப்ளே அட்டாக்னால் என்ன பாதிப்புனா இப்போ ஒரு திரௌபதி நீ தான் அர்ஜுனன் ப்ரூவ் பண்ணு ஓகே ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக நீ தான் அர்ஜுனன் ப்ரூவ் பண்ணு அப்படிங்கிறதுக்காக உன்னோட பாஸ்வேர்டு அனுப்பு ஏதோ சம் ஐடென்டி கேட்குறாங்கன்னு வைங்க ஸோ அர்ஜுனனும் தான் தான் அர்ஜுனன் நிரூபிக்கிறதுக்காக பாஸ்வேர்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு ஐடென்டிட்டி ஒரு முக்கியத்துவமான தகவலை அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டைம் சகுனி அதை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு திருப்பி தனக்கு எப்பப்பெல்லாம் திரௌபதிக்கு மெசேஜ் பண்ணணுமோ ஓகே ஒரு தகவல் தேவைப்படுதோ தாந்தா அர்ஜுனன் அப்படிங்கிறது மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டு மெசேஜ் அனுப்பலாம் புரிஞ்சுதா ஸோ இதுதான் வந்து ரீப்ளே அட்டாக் இதுதான் ரீப்ளே அட்டாக்கோட பெரிய பாதிப்பு ஓகே நாட் ஓன்லி சேம் மெசேஜ் ரீப்ளை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ஒரு ஐடென்டியை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு எப்போ வேணாலும் அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதான் இந்த ரீப்ளே அட்டாக்கோட பாதிப்பு தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெசேஜ் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெசேஜ் நேம்லேயே இருக்குது ஜஸ்ட் மெசேஜை மாடிஃபை பண்ணி அனுப்புறது தேர்ட் பார்ட்டி அதாவது சகுனி ஒரு மெசேஜ் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அதை ஆல்ட்ரு பண்ணி திரௌபதிக்கு அனுப்புறது ரீப்ளே அட்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் அனுப்புகிற மெசேஜும் திரௌபதிக்கு போகும் சகுனி அனுப்புகிற மெசேஜும் திரௌபதிக்கு வரும் ஓகே ரெண்டு மெசேஜுமே ரிப்பீட் ஆகும் பட் இங்கே மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் திரௌபதிக்கு அனுப்புகிற மெசேஜ் சென்ட் ஆகாமல் இன் பிட்வீனில்
லாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் ஸோ இதுலேயும் பேர்லேயே இருக்குது டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் டினைல்னால் மறுக்கிறது இல்லை தவிர்க்கிறது ஒரு சர்வீஸை மறுக்கிறதோ இல்லை தவிர்க்கிறதோ தான் இந்த டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் இப்போ டே டு டே லைஃப்பில் கூட நீங்கள் இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணதுன்னு வீங்க ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் எல்லாருமே ரிசல்ட் பார்க்குறதுக்காக லாகின் பண்ணுறப்ப சம்டைம்ஸ் அந்த சர்வர் வந்து ஹேங் ஆயிரும் இல்லை டவுனாக இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் ப்ராப்பராக எப்போ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது அதே போல் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் சைட்டில் ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்காது சம் சம்டைம்ஸ் அது ஹேங் ஆகிருக்கலாம் இல்லை டவுனாக இருக்கலாம் அதே போல் லாஸ்ட் மினிட்ல ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமுக்காக அப்ளை பண்ணுறீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்காக அப்ளை பண்ணுறீங்கனாலும் அந்த டைமில் அந்த வெப்சைட் வந்து எப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்காது அதனோட சர்வீஸ் வந்து பாதிக்கும் ஓகே இது எதனால் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே யூசர்ஸ் வந்து அதை பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே அது சர்வீசஸ் வேணும் ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்குறாங்க அதனால தான் ஓகே இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைமில் பல ஆயிரம் பேர் இல்லை லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து அந்த ச அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அதனால தான் நமக்கு இந்த பாதிப்பு வருது ஓகே அதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த சர்வீஸை அது கொடுக்க முடியாமல் ஹேங் ஆகிடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்ககிட்ட ஒருத்தர் கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா உங்களால் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அதே உங்ககிட்ட நூறு பேர் நூறு விதமாக கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா உங்களால் எந்த ஒரு பதிலுமே அழிக்க முடியாது இல்லையா அவங்களோட ரெக்வஸ்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது ஸோ அதே நிலம தான் இங்கே அந்த சர்வருக்கும் நடக்குது ஓகே ஒரே டைமில் சர்வர் ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டை மட்டும்தான் தாங்க முடியும் ஸோ அதுக்கு மேலே ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த சர்வர் ஹேங் ஆயிரும் எந்த ஒரு சர்வீஸுமே ஃபர்தராக கொடுக்க முடியாது ஸோ இது தான் இந்த டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சர்வீஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா சகுனி இதை கெடுக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் சர்வருக்கு அன்வான்டடாக ஏகப்பட்ட ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கா அப்படி இந்த சர்வரோட லிமிட்டுக்கும் மீறி ஏகப்பட்ட ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கா அப்படி ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர ரெக்வஸ்ட் அனுப்புறதுனால நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் அந்த பர்டிகுலர் சர்வர் வந்து ஹேங் ஆயிரும் இல்லை சர்வீஸ் வந்து பாதிக்கப்படுது ஸோ இதனால அர்ஜுனனுக்கு எந்த ஒரு சர்வீஸும் கிடைக்காது ஓகே இதுதான் வந்து டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகே ஸோ அதில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் கட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகே ஸோ அர்ஜுனன் சர்வரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத அளவு அந்த சர்வீஸையே தடுக்கிறதா வந்து இந்த டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகே ஜென்ரலாக பேசிவ் அட்டாக் பொறுத்த வரையிலும் அட்டாக்கை டிடெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷன்ஸும் இருக்காது ஸோ அதை படித்தாங்களா படிக்கலையா அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இருக்காது அதனால் அதை டிடெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் பட் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்கிரிப்ட் மட்டும் பண்ணிவிட்டா போதும் அந்த மெசேஜை யாருனாலையும் படிக்க முடியாது ஸோ பேசிவ் அட்டாக் பொறுத்த வரையிலும் டிடெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ஈஸி அதே ஆக்டிவ் அட்டாக் பொறுத்த வரையிலும் டிடெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அதில் சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நடக்குது டிலே நடக்குது ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கிறதுனால அதை டிடெக்ட் பண்ணுறது ஈஸி பட் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் எதனால பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் சாஃப்ட்வேரோட வல்னரபிலிட்டிஸ் அதனோட பலவீனத்தினால இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்டிவ் அட்டாக்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் பட் டிடெக்ட் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ இன்றைக்கி செக்யூரிட்டி அட்டாக் பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் கிளிக் லைக் பண்ணி அண்